。二姐性格一向顽劣，恐怕自我走后，没人再匡正她的过失。我要去看看她。青雨，春桃，快去救救你家小姐！叶西屋，嗯，快起来了，有人来了。嗯，我那是我。有人来了，该吃饭了。嗯，先睡了。跟春桃说，帮我留口饭。嗯。荒唐。大声干什么呀？刚才谁来了？你弟弟叶青雨。是啊，小姐，您怎么还睡在这儿？二少爷今天回来了呀。哎，二少爷他回来跟我有什么关系啊？手把还是吃上，果然是躲得过初一，躲不过十五。惨了，这个二弟怎么比叶西物还凶、啊？叶西物，今日祖母、父亲等在饭厅，你却无故缺席，视为不孝。兄弟千里归京，父祖相迎，独不见你，视为不替。你虽嫁为人妇，却与夫婿白白日宣淫。视为不耻。我离家三载，疏于匡归，你竟长成这般恶行恶状。青玉，愧对叶氏门楣。我知道错了。你既知道错了，我初到家也不多罚你。便在此跪上一炷香的时间，反躬自省吧。哎呀，小姐你快跪好！你要是被二少爷看见了，又要多罚你一炷香的。那也没有弟弟教训姐姐的道理吧？在这个家，大哥都怕我。可他有这个权利，他是叶家家督。家督不是我爹吗？呃，家督以前是老爷没错，可老爷不喜欢这些繁文缛节的，所以在大事小情上总是糊弄敷衍。偏偏咱们圣国又很看重这些宗族礼数之类的东西。后来有一年，老爷嫌麻烦，就把祭祖这种事儿。一股脑的抛给二少爷，没想到二少爷干得非常好，比老爷靠谱。自从那次之后，二少爷就被叶氏族人推举成了家督。虽说吧，也有十二岁拜相的，可我爹当年究竟有多不靠谱，族人们才能同意让这个半大小子当家？你这样说，老爷是要被二少爷罚家法的。那我二弟他什么时候走啊？嗯，最少也要过完年后吧。哎，小雨，小心。